Ik speel al bijna zeven jaar. Okay. Ik denk dat ik acht, ja, bijna negen denk ik. Wat doe jij naast piano spelen? Uh, ja, ik kan tennis spelen en ja, gewoon of in de tuin. Oké, okay, wat vond je het leukste stuk om te spelen? Mendelssohn. Mendelssohn, ja? ja? En waarom? Gewoon, omdat dat gewoon leuk is. Omdat dat een leuk stuk is? Ja, omdat dat snel is. Dat past zo bij mij ook een beetje, dus ja. Heb je daarnet ook naar je medekandidaten geluisterd? Of ga je nog luisteren? Ja, ja ik, heb, ik heb geluisterd, want ja, ik was uiteraard aan het wachten. Zo krijg ik ook een beeld van hoe de klank is van je, ieder aspect. Er is één componist uh, die je voor de rest van je leven nog mag spelen en voor de rest niet. Wat zou je vandaag kiezen? Of wie zou je vandaag kiezen? List. Zonder enige twijfel. List, ja. En waarom? Wel, tot nu toe heb ik uh, twee stukken echt, echt deftig gespeeld. Mm. Dan één waar ik aan beginnen. Dat is uh, Rijf d'Amour en dan uiteraard met Fuste Waltz. Mm -hmm. En dan heb ik uh, La, Campanelle, La Campanelle een beetje zitten foefelen. Maar... Okay, ik vind zijn stijl echt goed prachtig. Ja. Ik, ik hou van die... Dat... Allee, dat... Boem, boem, boem. Yeah. Ik vind dat echt prachtig. Wow. Okay. What was your experience? Did you do well or uh, could it have been better or worse? I guess uh, we can always do better, but I'm quite happy with my performance. Okay. Uh, and the piano is incredible, so... particular you do during your uh, warm-up routines? Uh, well, I or, try, uh, not specially, but I try to like take the most difficult parts mm -hmm. and just uh, drill them in the beginning of each piece so that I don't start too fast, too slow. Mm -hmm. um, I listen to like uh, 70 music, yeah, like uh, Cindy Loper and stuff like that. And ex yeah, I just listen to that in classical. <laughs> Before you came on stage, yeah. was there anything in particular you do um, to try to calm those nerves you had? I just try to not prove my value to the judges and prove my value to my friends. I'm just not thinking about the scores. I'm just thinking about how much I love the music and how much I can try to share it with other people. got to test the, the Steinway D on the, on the stage, what is it you pay attention to? I pay attention to the first phrases of all my pieces. For example, the Fuga, I play the first phrase. The Prelude, I play the first phrase. And my Chopin, mm -hmm. I also play the first phrase. And also some louder parts to see if it's like screaming and shouting that I have to like control it. Or some trills to see how the piano reacts mm -hmm. to my fingers because some mm -hmm. pianos are heavier than others. The um, test moment vooraf, where do you op to letten als je the piano uh, test? Uh, vooral de pedaal, ook met mijn schoenen dan, hoe dat het aanvoelt. En uh, ja, vooral um, ja, de diepte van de toetsen en zo, en de klank natuurlijk. Ik ja. ben een heel grote fan van Mel Bonis, die is niet zo bekend als een vrouwelijke componist. Okay. En die heb ik meer leren kennen door mijn uh, oud-leerkracht Veerle Peters. En die haar muziek ja, inspireert mij altijd. Ja. Okay. Ja. En waar komt jouw interesse naar piano vandaan? Eigenlijk weet ik dat niet, want vroeger als negenjarig kind heb ik gezegd ik wil piano spelen en toen moest ik nog noten leren doen, maar waar dat die interesse is van komen, ik denk ooit op tv gezien of zo en direct ook het imposante instrument op zich al. Ja, natuurlijk. Ik ga je heel erg hard bedanken. Eén, voor je heel erg mooie pianospel en twee voor dit interview. Dank je wel.